Здравствуйте. Мы продолжаем разбирать тему Impossible to Possible. И мы переводим следующий отрывок. Another example of mine. Следующий или еще один another example, пример of mine. Ну, как бы мой, дословно, или из моей жизни. Which is a little smaller, который немного меньше. And easier и легче. Was that recently? Был, как бы этот пример был, заключался в том, что недавно. Just this last year. Просто в этом прошедшем году. Physically. Физически. I was just getting in not very good shape. Я стал, просто стал, как бы в не очень хорошей форме. I had been gaining weight. Я набрал или набирал вес. I had gained about 20 extra pounds. Я набрал. То есть здесь у нас present perfect continuous. И здесь он подчеркивает процесс, динамику того, что он набрал и продолжал набирать. А здесь он говорит уже о результате, о том, что он набрал примерно 20 extra pounds, 20 лишних фунтов, 10 extra kilos, или 10 лишних килограмм. Uh, I didn't look super overweight. Я не выглядел совсем как бы чрезмерно толстым. But I could in myself, но я мог сам по себе, как бы в себе почувствовать. My energy level was down. Uh, my энергетика, уровень, level это уровень, моя энергия снизился, was down. Uh, just wasn't as healthy. Просто я не был таким достаточно здоровым. And I started thinking about it. И я задумался об этом, или дословно начал думать. Обращаем внимание, что со словом, глаголом start мы используем следующий глагол в инговой форме. And I thought about, я думал, I just need to go to the gym. Мне просто нужно пойти в тренажерный зал. I need to work out. Мне нужно позаниматься, потренироваться. To work out это to train. I need to get in better shape. Мне нужно прийти в лучшую форму. But that didn't inspire me. Но меня это не вдохновляло. So I realized I needed a bigger dream. Я осознал, что мне нужно более, большую мечту. Uh, then, потом, поэтому, или дальше, I just sat down. Я сел. One day, однажды. And I thought about all the physical challenges. И я подумал обо всех физических, в физическом смысле трудных задач, стимулах, uh, I had dreamed about, о которых я мечтал in the past, в прошлом. All the cool physical challenges uh, I always wanted to do. Обо всех этих классных, невероятных физических задач, трудности, которые я когда-то хотел сделать, осуществить. For example, например, I want to hike the Appalachian Trail. Я хотел uh, путешествовать по тропе, по пути, по маршруту такому в Апалачах, в горах. Is this big trail? Это большой путь, большой такой маршрут. Through the woods in America. Через леса в Америке. It takes about four to six months. Это занимает, берет, дословно, около about 4-6 месяцев to do it all. Чтобы пройти его как бы весь. Чтобы сделать это целиком. It's a really long. Это действительно длинный trail, маршрут. And it's a challenge. A physical challenge. И это трудная задача, это вызов в физическом плане. I've always wanted, wanted to do, который я всегда хотел сделать, выполнить. And then, 
И еще. И потом there is one another. И еще один. On the island of Shikoku. На острове Shikoku in Japan. There is a like, есть типа in one month walking route. Одномесячный. Месячный. Пешеходный. Walking route. Маршрут. Which goes all the way around this. Который идет вокруг этого острова. Through the mountains. Через горы, по горам. On this big, huge island. На этом большом, огромном острове. And you visit all these different temples. И вы посещаете все эти разные храмы. And I always dreamed about doing that. И я всегда мечтал о том, чтобы сделать это. So, и так, finally, I made this big list. В конце концов, я сделал, составил этот большой список лист. Hiking in Patagonia and Argentina. В том числе путешествия в Патагонии и Аргентине. And I had this huge list of things. И у меня был этот огромный список вещей. I wanted to do, которое я хотел сделать. And I finally just picked one. И в конце концов я выбрал только один. I picked that Shikoku trip in Japan. Я выбрал э, этот э, маршрут в э, путешествие в, э, в, на Шикоку, на остров Японии. And decided, решил, I'm gonna do it. Я сделаю это. And I decided I'm doing it this year. И я решил, что сделаю это в этом году. In fact, not only I'm doing this year. На самом деле, не просто я сделаю это в этом году. I'm doing it. Я сделаю это in October. Я сделаю это в октябре. So I scheduled it. Я запланировал это. I bought the plane ticket. Я купил билет на самолет. I told everybody. Я рассказал всем, all my friends, всем моим друзьям, everybody I knew, всем, кого я знал, that I was doing it, что я сделаю это. And of course, at that point, и, конечно же, на, э, в этот момент, I was committed, я был посвящен. And I realized, и я осознал, I guess I better start training. Лучше бы мне... Я полагаю, I guess, я полагаю, что мне бы лучше start training, начать тренироваться and getting in good shape и опять войти в хорошую форму because I'm going to this thing. Потому что я собираюсь, иду на вот такую вещь. And if I go, и если уж я иду, если я уж намереваюсь сделать это, And I'm not in good shape. Я не в хорошей форме. If I haven't trained, если я не буду тренироваться, is going to be miserable. Это будет выглядеть очень жалко. Итак, мы закончили разбирать с вами перевод еще одного отрывка. Мы постараемся закончить в следующей части. И будем готовиться к краткому пересказу Изученные темы possible to possible. Повторяйте время от времени старый материал для того, чтобы те слова и фразы, которые вы выучили, вы освежили в своей голове и не забыли. Успехов вам в изучении английского. Всего доброго.